Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. How are you today, Mr. Regalado? Very good. Excellent, so nice to hear that. And Mr. Tobar, how are you today? Oh, Tobar is in a call. Mr. Ortiz, how are you? How are you, teacher? I'm doing fine, thank you, sir. And how was <clears throat> your work? How was your work, Ortiz? Um, How was your work? That's okay. Yeah. It was easy. Good evening. Good, Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Uh, solo por hoy estoy teniendo un problema técnico con mi camarita, así que por si no me ve, pues aquí estoy. <laughs> ok, very good. Ok, ok, Mr. Ortiz, how was your work? Very good, teacher, thanks. Very good, excellent. And uh, Mrs. Flores, how are you today? Okay, very good. I think we don't have a, a audio. Okay, so tonight um, um, I only see Carlos uh, Tobar, Ortiz and uh, Flores. Uh, tonight we're gonna be um, learning something about WH questions and also we're gonna ask, uh, we're gonna look at uh, some professions and uh, I'm gonna be asking you, what do you do? When I say, what do you do? That means what, uh, what, type of work or what kind of work you do. Cuando les digo la pregunta, uh, ¿qué es lo que hacen? What do you do? Cuando digo, what do you do? Esto quiere decir, what do you do? Voy a, voy a, uh, just a second. Uh, ando buscando cuál es el que está haciendo ese el ruido de las noticias. Good evening. Good evening. Ronaldo Vázquez. Vamos a ver si Ronaldo es. Sí, Ronaldo. Ok. Eh, entonces, um, vamos a aprender acerca de la do, Ronaldo WH Questions. Eh, how to use them, WH questions. So, al finalizar esta, esta sesión, usted va a poder usar y aplicar las WH questions. Va a poder hablar acerca de professions. Professions. ¿sí? Y va a poder también uh, formular questions. Uh, va a aprender la estructura, structure. Of WH questions. So, eso es lo que vamos a aprender hoy en la, eh, durante la sesión. Si hay alguna pregunta, por favor, no, no, do not hesitate to ask the questions, ¿ok? Entonces, uh, vamos a empezar con las uh, professions. When I said, uh, what do you do? Esta aquí lo que quiere decir es qué es lo que usted hace o de qué trabaja. ¿Qué es, ¿Cuál es su profesión? What do you do? Yes. En, uh, cuando le preguntan algo así, what do you do? Usted lo que dice es lo que usted hace. Por ejemplo, si a mí me preguntara, what do you do? Yo le dijera, I'm, I'm a teacher. I'm a teacher. Yeah. What do you do? I'm a teacher. That es todo lo que tiene que decir. I'm a teacher. O lo puede decir, I am a teacher. Yeah. I am a teacher. I am a teacher. What do you do? I am a teacher. Ok, entonces vamos a comenzar con uh, Mrs. Flores. Mrs. Flores, what do you do? No le escucho, lo siento. You are an editor. Editor, dice hijo, editor. ¿Así? Yes. Okay, you are an editor. Very good. And uh, Mr. Tobar, Mr. Tobar, what do you do? Good evening. 
And Good evening. I am, I am a salesman. Okay, salesman. Yes, very good. I'm a salesman. A salesman. Very good. And Mr. Ortiz, what do you do? Um, I am import employee. I am an employee. Yes. Yeah, sería I am an employee. Eso es, uh, yo soy un empleado, pero esa no es una profesión. Mm -hmm. ¿Qué es lo que hace usted como empleado? What do you do as, as an employee? Um, I am contadorista. Okay, I am an accountant. I'm accountant. Es un contador. Okay, yes. you're an accountant. Very good. Mr. Romero, what do you do? I am an economist. Okay, I am an economist. 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 Yes, I'm an economist. Okay, very good. And uh, Mrs. Uh, Rodriguez, what do you do? Uh, teacher. I'm sorry, Mrs. Rodriguez, what do you do? I am, I am a teacher. Okay, I am a teacher, very good, yes. And teacher is, uh, por ejemplo, um, podemos decir para diferenciarlo, podemos decir English teacher. English no. teacher, I am a, a, a primary, Lenguaje. Primary, mm. primary school teacher. I'm sorry, teacher, a primary school teacher. Eh, que es de primaria, ¿verdad? Ok, oh, high thank school. you. Yes, high school teacher. High school no. teacher. Uh, teacher, uh, una, una pregunta. Sí, thank uh, you. Dígame. Sí, dígame. Este, ¿Cuál es la correcta pronunciación de la contracción I, I am? Am. 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 Am a teacher. Am um, a teacher. Am um, a teacher. Ok. Yes. Uh -huh. Thank you. So, entonces, Mr. Rodríguez, aquí podemos diferenciar de clase de maestro, es verdad? Pues en el caso de, de su, mi persona sería, I'm an English teacher. En clase de suya, I'm a primary school teacher, I'm a high school teacher. Oh. Yeah. I, I'm a teacher primary. Primary, aquí está, primary school teacher. School teacher. Yeah, yes. primary school teacher. Very good, excelente. Okay, and Mrs. Vargas, uh, what do you do? I'm a chemistry analyst. Okay, you're a chemistry analyst. 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 Yes, chemistry analyst. Very good. And uh, Mrs. Sanchez, what do you do? I am agronomo. 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 Very good. And uh, Mrs. Heidi Sanchez, what do you do? Hi, teacher. Hello. I am assistant. I'm as, an assistant. I am assistant. An assistant. I am an assistant. Very good. I and am an assistant. An assistant. Very good. Okay, Mrs. Santillana. Hello, Mrs. Santillana. What do you do? Hello. Okay, this is a recorder, right? It's not, no, no, it's a person that me está diciendo. I'm a driver. I'm a driver. <laughs> okay, Mrs. Santillana, what do you do? I am a tax auditor. Oh, uh, tax auditor. Very good. Okay. Tax auditor. Very good. And uh, Mrs. Uh, Jacqueline Fernandez, what do you do? Um, hi, teacher. I am, a customer, I am a customer service agent. Okay, I'm a customer services agent. Very good. And uh, Mrs. Saget, how are you today? Is, um, I am secretary. Y notario, no sé cómo se dice. Notary, notary, notary. Ok. La primera pregunta que le dije es, how are you today? So, eso es diferente, ¿verdad? How are you today? Very good. Entonces, ¿cómo me contesta eso? Mm, 
I'm okay. I'm okay. I'm doing. I'm okay. ¿Cómo está hoy? Today is hoy, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra hoy? Entonces, ¿te dice, oh, estoy bien? It's very good. Very okay. good. Mm -hmm. I'm very good. Very good. Excellent. I'm and, uh, very good. And what do you do? Ahora sí, le pregunto, la, pues, le estoy diciendo, what do you do? Ahora sí me contesta lo que me contestó anteriormente. Uh, assistant the notary. Notary assistant. Okay. Uh -huh. okay. Very good. Excellent. And uh, thank you very much. And Mrs. Perez, uh, what do you do? Hi, fight. Thank you. What do you do? Yes, okay. Nice to hear that. And what do you do? Uh, Hello? Acuérdense que cuando les digo, what do you do? Estoy preguntando cuál es su profesión. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es, ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Eso es, es ¿Qué, la pregunta. ¿Qué haces? What, what, it, what do, do you do? do? Eso es, ¿qué es lo que, ¿de qué do. trabajas? ¿De qué trabajas? What, what do you do? Do you do? Yes, ajá. Uh -huh. So, usted me contesta, what, ¿qué es lo que usted hace, verdad? Hello. Hello, yes. Hola. What do you do? Sí. Okay, okay. Uh, I am planning analyst. You are planning a? analyst. Oh, planning analyst. Okay, very good. Excellent. Good job. Very good. Yes. Now yeah. we have uh, Sonia Pinti. What do you do? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Uh, I am a housekeeper. You are a housekeeper. Housekeeper. Very good. Excellent. Thank you very much. And uh, Mr. Vasquez, what do you do? I am auxiliary of business from my brother. Okay. So you are the business partner with your brother. So it's like a, you have a partnership yes. with your brother. Very good. Excellent. Okay, let's see if I have somebody else over here online. No, I don't have nobody else. Okay. Okay, so those are the uh, um, the professions that you do in your uh, daily life. Now what we're going to be doing is that we're going to be learning the different professions that uh, are there. Not all of them, some of them that the book uh, or the platform wants you to, to learn. For example, we have cashier. So we're going to be learning the uh, pronunciation of each of them. This one, it sounds cashier because it's a, it's a word that was added to the English language. If we go by the, uh, by the rules, remember we learned some rules about the vowels. When there are two vowels together, one is uh, mute and the other one sounds like a long. If we follow the rules, then we will read this word as a cashier. So, ire. But uh, it's, it doesn't read uh, like that. It sounds like cashier, cashier, cashier. And cashier is the person who is uh, in the cash register. It doesn't matter where you are. If you are in front of a cash register, you are a cashier. And uh, there is no, no woman, or there is no sex on this one. So it's uh, either a man or a woman is called cashier, okay? so. Cashier will be the first uh, profession. Then we have the other one that is cook. Cook is, um, it has uh, two names. We can call it cook or we can call it chef. Chef sounds uh, uh, better, right? Uh, when you say, oh, this is my chef. So you can, you can say, um, the, I am a cook or I'm a chef. So both ways is acceptable, okay? So in case that uh, Mr. Tobar works uh, in, a, in a kitchen and you know, he prepares uh, food, then he will be called a chef or he will be called a cook, all right? And then we have the easy one, which is a doctor, doctor. Uh, remember that uh, the O, it sounds like a doctor, 
If you say doctor, it sounds, uh, it doesn't sound uh, right. It sounds like a little bit with uh, accent. So if you can uh, practice it saying doctor, doctor, it will be great. Okay. Let's see. Let's try this on um, Mrs. Uh, Vasquez Flores. Can you repeat the, the word doctor? I'm sorry. I can't hear you. I'm sorry. Mm -mm. Okay, doctor. Mr. Tobar, thank you. Mr. Tobar, can you try that one? Doctor. Doctor. Doctor, yes, it will be doctor. At the beginning, it will sound like an awkward uh, sounds for you. Doctor. Yes, se va a oír como out of place, como que no es así, pero es porque su oído está acostumbrado a doctor, doctor, yeah. Pero es un doctor, es como el, el dog. Dog, está, estamos acostumbrados a oír dog, dog, dog. Y cuando ya lo dice dog, ya se oye diferente. Pero aprendas ese sonido y va a ver que después lo va a oír claramente. Ok. And then we have la azafata. Azafata. La azafata no tiene nada que ver el nombre. Solo se llama fly, flight attendant. Attendant. Yeah. Flight attendant. Entonces... Atendedora de vuelos, sería, ¿verdad? Si lo queremos traducir. Pero esa es una azafata. ¿Qué otra forma se le da en español a la azafata? Aeromosa. Aeromosa, correcto, sí, aeromosa. Yeah. Entonces, la hermosa sería una flight attendant. Y asegúrese, cuando la estemos repitiendo, asegúrese de que se le oiga la T al final. Y esta también, a T, flight porque si usted solo dice fly, se está diciendo esto, fly, yeah, fly. Yeah, entonces tiene que decir flight attendant, flight attendant. Yeah, okay. uh, fly es mosca, ¿verdad? Sí, fly sería mosca. Si usted dice fly attendant, sería atendedora de mosca. Yes. Entonces asegúrese <laughs> que diga flight attendant, flight attendant. Ok, no fly attendant. Eso hay que, hay que tener cuidado en eso, ¿ok? Y luego viene el judge. Judge, que es el juez, ¿verdad? Judge. Y en, el, en eso tenemos tres, tres profesiones. Tenemos el judge, tenemos el lawyer. Lawyer, que es un liar, ¿verdad? Liar. ¿no? Un lawyer es un liar, ¿verdad? Un, un abogado es un mentiroso. Yeah. Eso es lo que dice en, en inglés. Dice, oh, you're a lawyer or a liar. Oh, ok, ya. Yeah. Es, un, es, un, es un joke, es un chiste que dicen en los Estados Unidos. Uh, oh, you're a lawyer. Oh, so you're a liar then. <laughs> ¿Verdad? Oh, eres un abogado. Oh, entonces eres un mentiroso. Ese es un lawyer. Ok. Y luego tenemos el police officer. Lo podemos decir solo police, pero eh, um, eh, police officer es lo más correcto decir. Officer. Ya. Yeah. Y el acento en este... Uh, eh, police, police, no police officer, es police officer, mm, police officer, police officer, ok, y luego tenemos el musician, musician, yeah. tenemos algún musician aquí, alguien que le gusta la música y le gusta tocar o, o cantar, alguno de ustedes es el cantante, ah, pero no lo quiere decir, you don't want to say it, ok, musician, a musician, Luego tenemos nurse, nurse, que sería las que nos están ayudando en esta pandemia, ¿verdad? Pero agradecemos mucho a las nurse. Es un trabajo ahorita que está haciendo mucha diferencia en la humanidad a nivel mundial. Así es que un aplauso por them yeah. a las nurse. Very good. Y luego tenemos al pilot, 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 no pilot, no pilot, pilot, pilot. Yeah. Como pilot, yeah. pilot, que es un piloto, ¿verdad? Un pilot. Y luego las personas que trabajan en, los, en, los, eh, en las oficinas, en los, en los hoteles, es uh, receptionist. Receptionist. A receptionist son las que están uh, antes de la secretaria. ¿verdad? A secretary eh, está allá adentro y receptionist es la que está. Eh, recibiendo todo, reception es, le llaman. Yeah. A reception. What do you do? Are you a secretary? No, 
I am a receptionist. Ok, very good. Y lo que tiene el compañero, sales person. Esto sería en general, sales person. I'm a sales person. En el sales person, uh, eh, es lo que se está evitando aquí, decir sales woman, yeah, woman, o salesman. So, yeah. En vez de decir saleswoman o salesman, decimos I'm a salesperson. Entonces, salesperson se ocupa para los dos, para woman and men. What do you do? Oh, I'm a salesperson. Oh, okay, very good, excellent. Yeah. Sí, no hay nada de malo decir salesman o saleswoman. Okay, so you can say it either way. All right. Then we have a security guard. This is a hard job to do. Security and guard. Security guard, security, security guard. Son las personas que trabajan de seguridad, ¿verdad? Todos los que trabajan en, en el Super Selectos, eh, en Walmart, eh, todas las personas que están afuera con una, una gun. Yes. O sea, a veces no tienen gun. Eh, security guard. Eso sería guard. Estamos, eh, si hay alguna... Alguna pronunciación que vean que no, no sé tan bien, please uh, let me know, okay? Let me know so we can practice it and, and we can go uh, syllable by syllable. No podemos ir si, si, sílaba por sílaba para ver cómo es la correcta pronunciación. Y luego tenemos el singer, singer, singer. Esta es una marca de una, de una, de una máquina, singer. Cantante, la, la máquina se llama cantante, ¿sí? Fíjense, singer, cantante. Parece que es una máquina de coser, singer. Y tenemos el waiter, waiter que es uh, un, un hombre, y es, y waitress, waitress que es una mujer. ¿sí? Entonces, uh, los caballeros dirían, I'm a waiter, I'm a waiter, y las señoritas dijeran, I'm a waitress, waitress. Ok. Entonces, ¿Eso qué significa en español, teacher? Es mesera y mesero. Oh. Oh, gracias. Waiter, mesero y waitress, mesera. Por eso es que se usa para hombre y mujer. Waiter es su nombre y waitress. Man. En esta waiter, la T se, se, se hace como R. Waiter. Yes. Waiter. Waiter. Se hace algo así. Ok, entonces vamos a, a, a escuchar cómo se nos escucha. Ok. Ok, entonces vamos a, a practicar la, la pronunciación. Vamos a ver todos juntos. Uh, cashier. 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 Very good, yes. Sí, fíjense, oigan la pronunciación. Algunos escuchan como dice cashier. 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 Uno se escucha cashier. 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 Okay. Cashier. Very good. Very good. Now cook. 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 Yes. Very good. Cook. Que se le escucha ese cook. Yeah. Cook. Very good. Cook. 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 Y la otra que se le escucha la f chef. 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 Y se queda así, chef. ¿verdad? Chef, acuérdense chef. que ahorita chef. estamos exaggerating, estamos exaggerating el sonido. ¿Para qué? Cuando ya lo estamos hablando, ya la articulación la tenemos ahí. Chef. Chef. Yes. Doctor. 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 Entonces, Doctor. aquí, ¿qué es? ¿Qué es lo Doctor. que va a pasar? Así, ah, aquí, aquí la, la R es la que hace la diferencia. Acuérdense que el sonido de la R Doctor. la hacemos 
la hacemos poniendo no, no sé. la punta de la lengua arriba en el paladar y decimos ra, ra, doctor, 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 very good, very good, doctor, very good, quiero ir solo a la señorita Vargas, doctor, 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 Doctor. Ahí, ahí, eso. Doctor, yes, doctor. Doctor. Doctor, doctor. yes. Uh, uh, Mr. Romero. Doctor. Doctor. Mr. Ortiz. Doctor. Doctor, yes, very good. And Mr. Regalado. Doctor. Very good. Miss, Mrs. Flores. Okay, Mr. Ramirez. Doctor. Very good, Mrs. Fernandez. Doctor. Very good, Mrs. Sagef. Doctor. 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 Yeah, doctor. 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 Very doctor. good, Mrs. Pinty. Is it a pin? Pinti or Pinti? Pinti. Pinti, okay, very good. Mrs. Pinti. Doctor. Very good. Mrs. Sanchez? Doctor. Oh, Miss, Mrs. Sanchez and Mr. Sanchez. Mrs. Sanchez? Doctor. And Mr. Sanchez. All right. Doctor. Doctor, doctor, very good, excellent. Now we're gonna try it with this one. This one, remember, we have two T's. So it's gonna sound flight attendant. Flight, 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 flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Okay. Flight attendant. Yes, escucha la, la diferencia. Lo voy a decir mal. Fly attendant. Fly attendant, ¿sí? Yes, y ahora, flight attendant. ¿sí? Flight, flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Yeah, flight very good. Attendant. Está mejor. Very good. Good. Judge. 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 Y aquí la última que vamos a la que, la que escuchamos es la ya. Ya. Este es Judge. 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 Very good. Ahora es lawyer. 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 Musician. 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 Nurse. 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 Very good. Nurse. Pilot. 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 Receptionist. 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 Acuérdese, la T al final tiene que escucharse receptionist. Very good. Salesperson. Saleswoman. Saleswoman. Salesman. 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 Okay. Ahí escucho, entre todos ustedes escucho a alguien que dice sales, salesman. No es salesman. Es sales. Salesman. Salesman. Ahí sí, salesman. Yes. Y salesman. Yes. Saleswoman. No, no, woman, no. Saleswoman. Saleswoman. No, goma. No, goma, ok. Porque. Woman. Wo, wo. Como. ¿Qué? Como. Es como woman. Seos. Goma. Le escucho. Aló, aló. Seos. Le escucho como sales goman. Y no es goman. Es sales wo. 
Woman. 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 I see, I see. Woman, yes. Woman. Very good. Woman. I see, yes. Saleswoman, okay. Security. Security guard. Security guard. Okay. En esta, si lo vamos a, si lo vamos a decir. Security guard. No, guard. Guard. Yes, guard. guard. Entonces se oye security guard. Security guard. Guard. O, o lo dice security guard. Security, security guard. Sí, acuérdense, lo puede decir así. Security guard o security, security guard. Security guard. 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 Very good. Now, finger. Singer. 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 Waiter. Singer. Waiter. 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 Acuérdense que este es una Waiter. 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 Excelente. Alguien que, que necesite más ayuda con la pronunciación o estamos bien ya. Sí, bien? La quinta palabra está un poco. La, esta judge. Judge. Judge, yes, judge. Sería. Okay, yes. Judge. Judge. Sí, judge. Okay, yes. Judge. Mm -hmm. Teacher. Yes, sir. Eh, yo no entendí muy bien la pronunciación de. Dice. Musician. Musician. Mu. 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 Sí. Chan. Musician. 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 musician, okay. Musician, musician. musician. Mm -hmm. Okay. Okay. Thanks. You welcome, sir. Anybody else? Alguien más? Estamos todo bien. Okay. Vamos a borrar estas y vamos a, a trabajar con las WH questions. Las WH questions. ¿Qué son las WH questions? Son, um, son palabras que nos sirven a nosotros para hacer preguntas abiertas, ¿ya? Y tenemos, uh, ¿cuáles son las WH questions que conocen? Primero es what, ¿ya? ¿Qué más? Why. When. Uh -huh. When. 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 Where. 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 How. How. Where. Where. Who. Where. Who. 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 Todo. Where, where, dónde, where, where. Aquí está where. Aquí está. What time? Where. What? Aquí está what. Uh -huh. Who's? Who? Aquí está who. Who's es tercera persona. Falta una. What time? Aquí está what. What time? Es which. Which, there we go, which, which. Uh -huh. which. which. yeah, esta es la que falta, ok, entonces, ¿para qué usamos el what? ¿Qué? ¿Qué? Para preguntar. Sí, todos los usamos para preguntar, pero para preguntar, ¿qué? Perdón, perdón, ¿qué? ¿Qué es? ¿Mm? ¿Qué? ¿Para qué? Ajá, ¿para qué usamos el what? ¿Qué es lo que tratamos de obtener cuando usamos el what respuesta concreta es for things mm, no por ejemplo si yo le digo what is your name what's your name qué es lo que quiero obtener yo information information very good un aplauso para la señorita yes information entonces, every time you use what, por ejemplo, cuando yo le dije what do you do, que andaba buscando yo, information, ¿verdad? ¿Qué información buscaba? Su profesión. Yes. ¿Estamos bien ahí? Entonces, cuando usemos el what, vamos a usar, vamos a usarlo cuando que queramos nosotros alguna información. Yes. What do you want? Si alguien anda ahí, what do you want? What do you need? Yes. What time is it? ¿Qué es lo que estoy buscando? El tiempo. Yes. Ok. Ahora vamos a ver. ¿Todos estamos bien ahí? Claro. What? ¿Para qué lo usamos? Ok. Very good. Ahora el why. ¿Para qué usa usted el why? Una razón. Un interrogante. 
Reason. 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 No. Uh, information usamos el what? El why? No, explain. Yes, explanation. Expl yes, explanation. Um, explanation, yes. Usamos, uh, buscamos una reason, una razón. ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por why, qué? Why are, why are you late? Cuando le preguntan a usted, why are you late? ¿Qué es lo primero que hace? Wops, se bloquea y empieza a decir, no es que fíjense que se le muere la abuelita 10 veces en el año y se le enferman los hijos ¿sí? todos los días. Eh, se le muere el gato todos los días, empiezan a hacer excusas, pero no, la gente cuando pregunta why, anda buscando reasons, explanations, yes, why are you late for class, si su, si su clase es a las 7, dice why are you late for class, solo están preguntando una razón, o oh, es que sabes qué, prendí la alarma, no me sonó, así es que no me desperté temprano, ah, sabes qué, bueno, hoy no tenía ganas de venir temprano y, y por eso vengo tarde, I'm sorry, ok, esa es la razón, yes, no tengo que decir, se me ponchó la llanta, que el carro no me encendía, que esto, lo otro, no, esas son excusas, so usted da la razón, porque es que, ya, no, no, no lo van a regañar, no lo van a decir nada, solo reason, entonces cuando usted escuche la why, no se bloquee, están preguntando reasons, las razones solamente, why are you late, why are you asking me that question, o oh, es que fíjate que no entendí la verdad, no entendí, y por eso estoy preguntando esto, ok, why, yes, ok, entonces, el why lo usamos para reason, cuando, when... Ahora, el when, ¿qué es lo que andamos buscando? Aquí. El lugar. No. No. Time. It's time. Time. It's time. Time. Tiempo. time. Cuando, tiempo, yes. time. We're looking for time. When are you coming to work? Cuando. Yes. Oh, I'll be there the, on Wednesday at 7 o'clock. Estaré allí el miércoles a las 7 en punto. Time. Time. Uh -huh. Entonces, el when lo usamos para time. ¿Y el yeah, how? Time. ¿Y el how? ¿Cómo? cómo? Oh. ¿Para qué lo usamos? El how. Cantidad. ¿Hm? Ah, estado también. ¿Cómo estás? Uh, no, pero es un tipo de estado, porque oh. es estado. Estás? Oh. Estado, ajá. Ok, state. Y todo para eso. How, how do you How do you um, make scrambled eggs? Si yo le pregunto, uh -huh. how do you make scrambled eggs? Le estoy preguntando por el estado o por qué? How do you make scrambled eggs? Scrambled eggs es huevo revuelto, ¿verdad? How do you make scrambled eggs? ¿Qué estaría preguntando yo? Una acción. ¿Qué es lo que hace? <laughs> Uh -huh. About the way for the something. Okay, so the process, dijeron ahí, process. Estoy preguntando un process, yes. Entonces lo usamos para indicar un proceso, ¿verdad? How, how do you uh, change a light bulb? ¿Cómo cambia un eh, foco? Light bulb, light bulb, light bulb, yeah. Entonces, ese es el how, estamos usando eso, un proceso o un state, como dijeron ustedes. ¿Y el where, para qué lo usamos? Place. Uh, uh, place. 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 El where lo usamos para place. Where are we, uh, where are we having the uh, Christmas party? ¿A dónde vamos a tener el, el, la fiesta de, 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 de diciembre? De Navidad, gracias, thank you. Ok, where, están preguntando. ¿Dónde? El lugar, yes, el lugar, el place. ¿Dónde? El lugar, el place. 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 O place. place. Yes, place. place. Eh, ahorita la, la S, el sonido de la S se... se place. No, no, se, se hace poniendo la punta de la lengua enfrente de los dientes de arriba. Place. Entonces, dice así... Place. 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 place, yeah, place, yeah, place. very good, place, entonces place. lo usamos para place, el, el where, y el who, para qué lo vamos a usar, uh. people, 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 
people. people. Yes, para people. Ok, ¿y el which? ¿Para qué lo usamos? Comparation. No comparison, which. no. No, cuando comparamos una cosa con otra no usamos el which. Entonces, ¿para qué será? Por ejemplo, si yo le digo, ok, I'm going to have a party, I'm going to have a party, voy a tener un party, un, un fiesta, y in, uh, for food we're going to have uh, hamburgers and pizza. Which one do you want? Yes, I use el which. Entonces, ¿qué es lo que, ¿para which. qué lo uso? Para comparar. No estoy comparando. No estoy comparando pizza con... con, con... Para decidir. Hey, para option, decidir. option. Para option. Yes, para very good. Para option, yes. Option. option. Entonces, el which lo ocupo para op opciones. Yes. Eh, ok, I have... I have two pairs of... Shoes. A black one. And a red one. Red one. Yeah. Entonces ya ven, ven, tengo dos opciones ahí. A black one and a red one. Aquí viene which one. Which one do you like the most? Which one do you like the most? Yeah. Sí, I use el which one. Yeah, el which one. Aquí estoy. Tengo dos opciones. Tengo black y red. Yeah. Which one do you like the most? <coughs> ¿Cuál le gusta más? Sí. No los estoy comparando, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor? Si red o black. Sino, ¿cuál es la que usted decide obtener? Entonces, el which para eso nos sirve. All right. Any questions, sir? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien ahí? ¿El wish siempre irá acompañado del one o no necesariamente? No, 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 no. El one es, es algo que usted... El one lo estoy usando yo como una, un pronombre. El one está refre, representando el shoes. Which shoe... Which shoes do you want? ¿Ya? Yeah. Para no poner el shoe otra vez. Como cuando usamos el he, en, cuando digo Carlos is my friend. Carlos is a, 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 a hard worker. Entonces, en vez de decir Carlos, Carlos, y digo Carlos is my friend, he is a hard worker. ¿Ya? Yeah? Entonces, el one está ahí como un pronoun. ¿Ya? Yeah? Good question. Good question. Very good, Juan. Ok. ¿Estamos bien ahí? Es very good. Ok. So, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. What? Ok. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes que me formule una pregunta? Una, cuando vamos a hacer la estructura de una, de una question, WH question, es así. WH plus auxiliary verb que verb. lo aprendimos ayer. Más. Verb. Uh -huh. Verb, que lo aprendimos más, ayer. Más. Más. Com no sé. Complemento. No, subject. Sub subject. Uh, subject. Plus. Más. Verb. Verb. Plus complement. Yeah. Uh -huh. Pero este, uno uh -huh. está auxiliary verb. No confunde el auxiliary uh -huh. verb con el verb. Ajá, eh, eso es lo que está... Ok, entonces, vamos a ver. What, en este caso sería el WH question. What do you, este sería el auxiliary, you sería el subject, yes, want sería el verbo, to eat, yes, ese sería el complement. What do you want to eat? Y le ponemos Más la cuestión. Yes, más uh, question mark. Question mark. Yeah, question mark. What do you want to eat? Ahora, alguien que me formule una pregunta usando el what? Más. 
Anybody, cualquiera que me haga una pregunta usando el what. Teacher. Yes, sir. What do you understand? What, what are you What are you doing? Are well, what you are you doing? Doing? What are you doing? Very good. What are you doing? Muy bien. Uh -huh. Lee, what do you want me to do? What do you want me to do? What do you uh, want me to do? Very good. What do you do? Huh? What do you do? What do you do? Okay. What do you do? Esa es la que hicimos al principio, ¿verdad? What do you do? What, what is to the dream? What? What is your dream? Okay. What is what your dream? And for dinner. I'm sorry. What? What do you want for dinner? Okay. Si me está preguntando a mí, un, algo, unos platanitos o un, un unos frijolitos con crema. What? Do you want for dinner? Nada, nada quiere el maestro, ah, dinner. Okay, what Mire, do you want for dinner? Segunda, en, la segunda, en la segunda pregunta, porque hay dos you, you. ¿A dónde? O le, o le falta una R. En la segunda oración, what, what, what do you want? La segunda. What do you do? Arriba. 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 What Esta, do you want me? What are you doing? What are you doing? What are you? Yeah. No, este, este es doble. Está de más. Gracias. Thank you. What are you doing? Yes. What, what are you doing tomorrow? Doing, doing, no, doing. What are you doing? Doing. What? What are you doing tomorrow? Esto sería tomorrow, no, tomorrow. Es la R, acuérdense tomorrow. que la R la hace, la R la hace poniendo la lengua, el punto de la lengua arriba del paladar. Practique eso hoy, ¿ok? Y hace tomorrow. así, Tomorrow. No, no tomorrow, no. Mire, hace eso, vea, tomorrow. diga ra, ra. Ra. Yes, pero ra. con la punta de la lengua arriba. Ra, ra, ra. 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 Y luego dice... Tomorrow. It's tomorrow. Tomorrow. Yeah, tomorrow. right. Tomorrow. Pero practique esa. Si, si, usted, si no practica, va a seguir diciendo rrr, rrr, rrr. You know, tomorrow. It's to, no. Tomorrow. Tomorrow. It, no. Ponga la punta de la lengua arriba y diga ra, ra. Ra, ra. Ra, Esa R. Ra. Es como, es como, es, ahorita es como que estuviéramos haciendo todo al revés. Ra. Cuando usted estaba pequeñita, oh, le, le decían así, vea. Cuando estaba pequeñita, usted le decía, oh, diga re, 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 R con R, Raúl. Y usted tenía que hacer esa ra. Y hoy yo, yo quiero quitarle esa ra en inglés. Ra. Ahora, no, ra. No, 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 hoy tiene que decir ra, ra. Ra. Yeah, ra. ra. Como que no podía decir ra. la R. Yeah. Ra. Ra. Tomorrow. Tomorrow. Mm -hmm. Your. Your. Very good. Okay. Entonces aquí, what do you want for dinner? Yes, dinner. Very good. All right. And, y si lo queremos hacer esto en tercera persona, dijéramos, what, what does, what does he want for dinner? Yes. What does he want for dinner? What does he want for dinner? Ahora, aquí quiero mencionar algo. Ayer mencioné que cuando usamos... A... Por favor, el micrófono, si hay alguien más hablando ahí, que lo apague porque yo tengo que gritar. Eh, what does he want for dinner? Ayer mencioné algo aquí, que les dije que cuando usamos un auxiliar, el verbo venía a ser en su forma, en su forma base. En forma base el verbo es want. Aunque want. aquí sea en tercera persona. Si yo lo pongo así, de esta manera, what does he want for dinner es gramaticalmente erróneo 
por el auxiliar aquí. ¿Ok? Entonces, tenga mucho cuidado cuando haga oraciones en tercera persona que use un auxiliar. What does he want for dinner? What does he want for dinner? ¿Ok? Y el want lleva una... ¿Alguna pregunta de cómo usar los auxiliares? En primera y tercera persona. ¿Estamos bien? Ok. Todo bien. Todo bien. Yes. Yeah, very good. Yes. Very good. Excellent. You guys are good. Casi no hacen preguntas. Ok, let's see. Hay dos, hay dos razones. Una es porque todo está claro y otra es porque no se entiende nada. Así que espero que no hagan preguntas porque todo esté claro, ¿eh? No porque, no por la otra. All right. Entonces, si no hay preguntas, vamos a irnos a, a los ejercicios de la plataforma. Espero que estén trabajando en la plataforma y para que no se vayan a tratar. Ya para el jueves ya tiene que estar terminado el, um, el, el midterm. He visto ahí unos que ya lo hicieron. Felicitaciones para los que ya lo hicieron. Y los que no, les incito para que, por favor, eh, trabajen en eso. Y el ejercicio Knowledge Check dice Look at the picture and answer correctly about the professions of each one. Of each one. Entonces, aquí tenemos uh, nurse, doctor, and receptionist. Las tres. Yeah. Entonces, como que nos dieron la primera aquí. What's His job. ¿Qué están preguntando? Información. ¿Cuál es su trabajo? ¿verdad? He's a receptionist. Porque es él. He. ¿Qué pasa si dijera yo? She's a receptionist. Sería incorrecto porque no veo ni una she. Incorrecto. No. No veo ni una she en ahí. Ok, very good. Um, what's her What's her job? What's her, her, her What's her job? What's her job? Her. 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 her, con una her. H, con una J, y digo her job, como dice llave, job. Her job. What's her what job? No, what's her job? Her job. What's her job. Very good. What's her job? Very good. And uh, the respuesta is she's a doctor. She's a doctor. She's, she's a doctor. No. She's a doctor. She's, she's a doctor. A doctor. She's, she's a doctor. Doc she's a doctor. Doctor. Very good. Y la otra es, she's a nurse. She's, she's a nurse. A nurse. <laughs> Very good. She's, she's a nurse. nurse. Ahora vamos a contestar aquí. What's his job? What is his job? What's his job? He's is a pilot. 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 Entonces, pilot. Vamos a poner his a pilot. Pilot. He's a pilot. Pilot. He's a, a pilot. Very good. What's her job? She is a flight attender. She is. She is a flight attendant. She is a flight Attendant. Tengamos cuidado. Cuando yo digo she is, vea, she is a flight attendant. Aquí dice she is a flight attendant. Pero si yo le pongo la apóstrofe, ya no dice she is, dice she's. 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 She's, she's a flight attendant. Flight Very good. Flight, Flight attendant. Ahora tenemos two. Tenemos singer y musician. What's his job? He is a musician. musician. Sigo escuchando he is. Es he's he, a musician. He, he, he is a musician. A musician, yes. Musician. Very good. What's her job? She's a singer. She's a singer. Very She's good. A She's singer. a singer. Singer. Very good. Excelente. Good job. Y luego tenemos a uh, tenemos judge, lawyer, y police officer. 
what's her job? She's a judge. She's a judge. She's a judge. What's his job? He's a lawyer. Aquí puede haber confusión, ¿verdad? No sé si, si en la computadora tiene... He's a police officer or he's a lawyer, pero las dos son correctas. Entonces, he's, he's a, a police lawyer. officer. Y la otra es, a, he's a police officer. Pero los ponen en nombre, he's en el a orden lawyer. de los números. <laughs> de Excuse me, teacher. Yes, uh -huh. he's a police, a police officer. For no, the no, number. Sí, lo, what I'm trying to say, lo que estoy tratando de decirle, uh -huh. es que en esta, pues las dos serían correctas, ¿verdad? Porque es, yes. what's his job? Entonces, ¿cuál es su trabajo? Entonces, aquí por los números sí nos podemos ubicar. Pero si no hubieran números, both, uh, either answer would be correct. Cualquier pregunta, yeah. respuesta sería correcta. He's okay. a police, police officer. Officer, yes. Very good. Luego, what's his job? El otro sería, he's, he's a lawyer. A lawyer. He's a lawyer. No, he is. He's. He's a lawyer. A lawyer. Yes. A lawyer. 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 Very good. Very good. Good job. Y luego tenemos aquí cook, chef, waiter, o waitress. Entonces aquí tienen what's his job. La 11 sería... O le podemos poner he's, so. he's a chef too, ¿verdad? Porque, yes. Number 12. Mm -hmm. Number 12. Is a waiter. Is a, is a, wait. a, is a waiter. 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 Yes, waiter. He's a waiter. 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 Y la otra es el... She, she, she's uh, she a waitress. 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 Como, uh, tengan cuidado con ese tres, yes. Es waitress, waitress. waitress. Perdón. Waitress, yes. Acuérdense que es tres, tres, waitress. La R, la R tiene que escucharse ra, ra. Si usted dice wait tres, oiga. Si usted dice wait tres, no. Wait tres, no. Waiter, waitress, waitress. 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 Very good. Waitress. Ok, now tenemos cashier, salesperson and security guard. 14. Sería his. His. Salesperson. Salesperson. Very good. He's a salesperson. Very good. Y tenemos aquí, what's her job? She's a cashier. She's a She's a cashier. 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 Yes. Cashier. She's a cashier. Ahora, what's her job? She's, She's a security guard. 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 Remember, guard. She's guard. a guard. Security guard. Security guard. Security guard. 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 Very, guard. Very good. Guard. Guard, yes, guard. 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 Es, es fácil confundirse con guard, ¿verdad? Pero es guard. Very guard. good. Guard. 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 Very good. All of them. Well, tenemos una mala. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la mala? La, primera, la... la que puso de... She's a flight attendant. Ah. Attendant. She's a flight attendant. Okay. Let's see. Okay, 25 out of 25. Correct. 
Correct. Correct. Very good. You guys are good. Correct. Correct. Okay, let's see. Now let's see 3.7. 3.7. Let's see. Now this is what WH questions. Complete this uh, conversation. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. Se vamos a, son dos palabras que necesitamos. En esta vamos a, a usar el WH question más el verbo. Acuérdense. La primera dice, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Entonces, ¿cuál es WH question va aquí? What, where, what, or does. how? How. How. Does. how, very good. How like. does. does she like? Okay, yeah. Recuerdense que how does she like it? Yeah. Like. Yes. ¿Le gusta a ella? ¿Verdad? ¿Está contenta con el trabajo? It's not difficult, but she loves it. Aquí, acuérdense, unimos estas dos y decimos loves it. <coughs> loves it. Loves it. Yeah. <coughs> Conversation two. At the airport, he's a pilot. Entonces, estamos, aquí nos están dando el lugar, ¿verdad? Airport. Entonces, ¿cuál es la where? pregunta? Where? 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 There we go. Work. Where does well, your brother work? At the airport. He's a pilot. Very good. Mm -hmm. Next one. It says, oh. Uh, it's, it's... How? 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 Yes. How does he like it? Esta unimos la like, like it. Yes. Like it. Like it. Very good. How does he like it? He doesn't really like it. He doesn't really he like it. He loves it. Okay, conversation number three. How like? How? How? Do your parents how like how their job? job? Yes. Parents is, is plural. Por ese que dice, how do your parents? Okay, next one. I don't remember. Where work? What? What? What do you where work? Where, where? Where do they where? work? Where do where? they I don't work? Remember where do they work? Yes, I don't remember where, where? do they work. Very good. And next one, conversation number four. What do, what do you do? What? Está preguntando por información. What do you do? I'm a student. What? Si no entiende bien esto, vea la, la respuesta aquí. La respuesta le va a dar lo que están preguntando. I see. Do you? They are good. I like them all. Who like? How? How? How, how do you like? How do you like? How, how do you like your class? How do you like your class? Very good. Excellent. I'm going to submit this one. Very good. You guys are good. Okay. So las tenemos hasta ahí. And uh, any question? Any question on this one? No? Everything is clear as crystal. Okay. Okay. Please work on the platform. If you have any questions, just send it to the uh, uh, WhatsApp chat, chat and we will be more than glad to help you. Okay. All right. Okay. If there's no question, I see you tomorrow at uh, eight o'clock. Have a good tomorrow. night. Good All right. Night. Good night. Bye. 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 Bye.